కొత్తపేట నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు మరియు పీయూసీ చైర్మన్ చెర్లా జగ్గిరెడ్డి కొత్తపేట గ్రామంలో గల వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నందు ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ తెలుగుదేశం నాయకులు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి అమలవుతున్న సంక్షేమ పథకాలు చూసి వారిని ప్రజలు మర్చిపోతారేమోనని అర్థం పర్థం లేని ఆరోపణలు అధికార పార్టీ నాయకులపై చేస్తున్నారని చెర్లా అన్నారు వానపల్లి గ్రామంలో పేదల కోసం ఇండ్ల స్థలాల పూడిక పనులు సంబంధిత రైతు అనుమతి పొందే చేపట్టారు దానిని అడ్డుకుని అధికార పార్టీ నాయకుల మట్టి దందా ఇసుక దందా అని తెలుగుదేశం నాయకులు మాట్లాడడం చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉందని చెర్లా తెలియజేశారు ఏదైతే మట్టి పూడికి మరి మనకు ఉన్నటువంటి సమయం ఈ కరోనా మహమ్మారి ఆవరించడం వల్ల సుమారు రెండు నెలలు మరి పాడైందో మిగిలినటువంటి ఈ పదిహేను ఒక ఇరవై రోజుల్లోనే ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ఇళ్ల తలని పోర్చాలనేటువంటి ఆలోచనతో మట్టితో పోర్చాలన్న ఆలోచనతో మరి ప్రభుత్వం విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంది అందులో భాగంగానే నియోజకవర్గంలో ఇప్పటికీ ఆత్రేపురంలో కొన్ని గ్రామాలు అలాగే రావులు పల్లె మండలంలో కొన్ని గ్రామాలు సుమారు అరవై ఎకరాలు ఇప్పటికీ కొంతవరకు మెరక చేయడం జరిగింది ఇంకా మిగిలిన నూట నలభై ఎకరాలు ఓడ్చాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి కొత్తపేట నియోజకవర్గం యొక్క పరువు దిగజార్చే విధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మరి ఏదైతే ఇక్కడ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరగకూడదు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఇళ్ళ స్థలాలు మెరక చేసి ప్రజలు పేద ప్రజలకు ఇస్తే మరి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపడుతుంది మరింత బలపడుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో దానికి అడ్డుగట్ట వేయడానికి అనేక కుయ్యక్తులు కుట్రలు పండుతున్నారు అది ఈ పది దురదృష్టం ఇవాళ నేను వారికి మనవ చేస్తూ ఉన్నాను ఏదైతే ఒకసారి అబద్ధాన్ని పదిసార్లు చెప్తే అది నిజం కాదు ఏదైతే నేషనల్ హైవే మీద వెళ్ళేటువంటి లారీలని ఫోటోలు తీసుకుని ఆ లారీలని చూపించి ఇదంతా ఈ నియోజకవర్గంలో అక్రమంగా మట్టి ఇసుక మరి దోచేస్తున్నారు కొత్తపేట అడ్డాగా మారింది అనేటువంటి తప్పుడు మాటలను ఆయన వెనక్కి తీసుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నా ఎవరైతే ఈరోజు సామాన్యమైనటువంటి రైతాంగం వారికి ఉన్నటువంటి నల్లమట్టి ఒక బెటర్ సుద్ధి తీసి తీసుకునేటువంటి సాంప్రదాయం ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఆ రకంగా వారు తీసుకుంటే దానిని కొంతమంది ఎవరైతే ఇటుక బట్టి దాటుంటే వారు కొనుక్కొని ఇటుకలు తయారు చేసి బయట అమ్ము తమ్మేటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతుంది నియోజకవర్గం ఇది కేవలం ఈ యొక్క తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో కొత్తపేట నియోజకవర్గే కాదు అన్ని చోట్ల జరుగుతూ ఉంటే ఇవాళ ఒక బెడ్ వర్క్ తీసుకునేటువంటి నల్లమట్టి ఒక బెడ్ వర్క్ తీసుకునే రైతుని అలాగే ఎవరైనా ఇటు బట్టికి ఈ నల్లమట్టి రైతుల దగ్గర కొనుక్కుని వారి బట్టి వెళ్తే వారిని మాఫియాగా చిత్రీకరించేటువంటి తప్పుడు ప్రయత్నం ఈ నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జి ఉన్న సత్యేంద్రరావు గారు చేస్తున్నారు వారికి నేను మనవ చేస్తూ ఉన్నా ఈరోజు ఏదైతే ఈ నియోజకవర్గంలో పేద ప్రజలకు ఇళ్ళ స్థలాలు పోర్చాల్సినటువంటి ఇంకా అనేక గ్రామాలు ఉన్నాయో ఆ గ్రామాల్లో ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి రేట్ ఏదైతే ఉందో మీకు కూడా చెప్తా ఒక క్యూబిక్ మీటర్కి ఎనభై వేల రూపాయలు ఈరోజు ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరు మట్టి పూడ్చినా ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నారు కాబట్టి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో పేద ప్రజానీకరణకు తెచ్చిన ఇళ్ళ స్థలాలు అవసరమైతే తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు వారు ఈ వైఎస్ఆర్ గారి పార్క కార్యక్రమాలను గుర్తించి వారు కూడా వచ్చి కూడుస్తామంటే స్వేచ్ఛగా స్వాతంత్రం వారికి కూడా ఇస్తూ ఉన్నాం వారి యొక్క వెహికల్స్ అయినా పర్మిషన్లు ఉంటే ఇవ్వండి తప్పనిసరిగా ఈ నియోజకవర్గంలో పేద వర్గాల వారికి ఇళ్ళ స్థలం ఇచ్చే కార్యక్రమంలో వైఎస్ఆర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క పాలన ఏ రకంగా ఉందో మీ ద్వారా నిరూపణ చేయడానికి కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం విషయం మనం చేస్తున్నాం ఇవాళ రెండు వందల తప్పనిసరిగా అవకాశం మీకు ఇవ్వడానికి వెనకడుకు వేయమని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు మనం చేస్తున్నాను ఇప్పటికైనటువంటి కార్యక్రమాలు మాని నియోజకవర్గ అభివృద్ధి మీద అందరూ సలహాలు ఇవ్వండి చెప్పి ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను మరి ముఖ్యంగా ఆఖరిగా మనం చేసేటువంటి విషయం ఏదైనా సమస్య ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా మరి అధికారుల దృష్టి తీసుకురావడం మంచిది కానీ అవి తప్పుదారి పట్టించే విధంగా ఉండకూడదు కష్టపడి పనిచేసేటువంటి అధికారులని ఏదో నాలుగు ధర్నా చేస్తామనో మేము ఏదో కళాజీ ఏదో చేస్తామనో భయభ్రాంతులు చేస్తూ చేసేటువంటి కార్యక్రమం మరి సమంజసం కాదని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం అలాగే మరి అక్రమంగా మట్టి తరలి ఇస్తూ ఉన్నారు కేసులు పెడుతూ ఉన్నారని చెప్తూ ఉన్నారు శాసనసభ్యుడిగా గతంలో ఈ నియోజకవర్గంలో 
ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పు మేర నేను గతంలో కూడా సాధనప్పటికే పనిచేస్తే నా మీదే తొమ్మిది కేసులు మరి పెట్టించినటువంటి ఘనత మీకు దక్కలేదా అని అడుగుతూ ఉన్నాను ఇవాళ ఎక్కడ ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా ఎవరన్నా చేస్తే వారి మీద చట్టం తన పని తాను చేసి వెళ్ళారు తప్ప ఎవరిని వేధించే కార్యక్రమం చేయలేదు గతంలో సాధన తప్పి ఉన్న నా మీదే తొమ్మిది కేసులు బలాయించి మరి అనగదొక్కే కార్యక్రమం మీరు చేసిన పరిస్థితులు మరి మొన్న నా గెలుపు కూడా కారణం అయ్యని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు మనం చేస్తూ ఉన్న మిమ్మల్ని వయసుని తప్పనిసరిగా ప్రతిపక్షాన్ని కూడా గౌరవిస్తాం పద్ధతి అయిన మాటలు మాట్లాడితే కానీ ఒకవైపున తెలుగుదేశం పార్టీ వారి ఆస్తులు అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ వారు బలహీన వర్గాల వారి దగ్గర మరి తీసేసుకున్నటువంటి భూములు పూడ్చినటువంటి చరిత్ర మీది ఎక్కువ కాలవలలో మట్టి పట్టుకుంది అలాగే నిన్న ఉన్నాం మరి ఏదో మీరు ఇచ్చినటువంటిది స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ బా కరెక్ట్ కాకపోతే క్షమాపణ చెప్తారని అడుగుతున్నారు ముఖ్యంగా మరి బంగారమ్మ తల్లి లేఅవుట్కి సంబంధించి జంప వీరభద్రరావు ట్రస్ట్కి సంబంధించి జంప వీరభద్రరావు గారి ట్రస్ట్ గురించి మళ్ళీ రెండోసారి చెప్తూ ఉన్నాను మీరు నిరూపించమని అడుగుతూ ఉన్నారు మీరు శాసన తప్పుడుగా ఉన్నప్పుడు ట్రస్ట్ పేరు మీద వచ్చినటువంటి దాంతో మరి టీటీడీ ఏదైతే కళ్యా మండప మండపం ఉందో దాని కింద జంప జంప ట్రస్ట్ అని చెప్పి మీరు ఆ రోజున అదొకటి ఫైర్ స్టేషన్ మీద తిలాఫలకాల మీద వేయించినటువంటిది మీరా కాదు అని చెప్పి సందర్భంగా అడుగుతున్నా మరి ఒక ట్రస్ట్ భూములు ఏ రకంగా మీ యొక్క మరి మీ యొక్క కుటుంబ సభ్యుల పేరు మీద రిజిస్టర్ అయిపోతాయని అడుగుతూ ఉన్నాను నేను సాధన తప్పిడిగా ఉన్నప్పుడు మరి దాన్ని ఇళ్ల స్థలాలకు ఇచ్చే కార్యక్రమం నేను చేస్తే దాన్ని కొన్ని స్వచ్ఛందమైన కార్యక్రమాలకు మేము ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ దాత రాసిన విల్లులో దాన్ని ఒక కాలేజ్కి ఇస్తాం లేదా ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ఒక కళ్యాణ మండపాన్ని కట్టడానికి ఉపయోగిస్తాం అనేటువంటిది దాతల యొక్క విల్లు మీరు పంపించినటువంటి మధ్యవర్తులు తీసుకొచ్చి నాకు చూపించి మళ్ళీ అదే భూమి మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోయి తెలుగుదేశం పార్టీ రాగానే ఏ రకంగా మీరు సొంత వారి పని పట్ల రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నారని చెప్పి మరి ఇది చాలా మీకు అనేటువంటి విషయాన్ని సందర్భంగా అడుగుతున్నా మీరు అమ్మినటువంటి వారు కొన్నటువంటి వారు మీరు చేతులు వదిలించుకోవడానికి మీరు అమ్మితే మోసపోయి కొన్నటువంటి వారు ఇవాళ రోడ్ల పట్ల తిరగడమే దీనికి ఒక ప్రత్యక్ష నిరూపణ అనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు మనం చేస్తున్నా స్వతగా ఎవరైనా భూములు మరి వారి కుటుంబం నుంచి కిందకు వస్తూ ఉంటాయి మరి అలాగే మీరు ఏ రకంగా ఒక బలహీన వర్గాలకు చెందినటువంటి పిల్లలు లేనటువంటి ఒక దాత ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసి ఆ ట్రస్ట్ ద్వారా వచ్చినటువంటి కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే అది మీ కుటుంబ సభ్యుల పేరు మీద ఏ రకంగా రిజిస్టర్ అయ్యాయనేటువంటిది మీరు ఆత్మవిమర్శ చేసుకోండి ఇంకా మాట్లాడితే బ్యాంక్ కాలనీ కూడా వెళ్ళి మాట్లాడాల్సి వస్తుందనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మనం మనం చేసుకుంటూ చేసేటువంటి విమర్శలు మరి సూచనలు ఇచ్చే విధంగా ఉండాలి ప్రతి తప్పనిసరిగా విమర్శలు చేయాలా దాన్ని సరి చేసుకునే కార్యక్రమం చేయడానికి ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉన్నాం నియోజకవర్గ ప్రజలకి సమాధానం చెప్పడానికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా సిద్ధంగా ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంట